আসসালামু আলাইকুম আই নুরজাহান এমরনা এমু ওয়েলকাম ইউ অল টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নেম সেন্ট্রয়েড আমরা ওয়ান ওয়েস লাইবার ক্ষেত্রে কীভাবে মোমেন্ট কোয়েফিসিয়েন্ট চুজ করতে হয় সেটা শিখেছি এই ফিগার দুইটা ইউজ করে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় আমাদের এক্সামে আসলে এই দুইটা ফিগার দেওয়া থাকে না সেখানে হচ্ছে এই টেবিলটা গেভেন থাকে তা আমাদের আসলে কিন্তু দুইটাই শিখতে হবে ক্লাসে তোমাদেরকে দুইটা যদি শেখানো নাও হয় তাও কিন্তু আমাদেরকে দুইটাই শিখতে হবে কারণ এক্সামে কোনটা দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে টিচারের উপর ডিপেন্ড করে এটাও দেওয়া থাকতে পারে টেবিলটা যেটা হচ্ছে এসিআই গিভেন টেবিল টেবিল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট টু এই টেবিলটা বা এই ফিগারটা এটা হচ্ছে তোমাদের যে ডিজাইন অফ কনক্রিট স্ট্রাকচারসের যে বুকস আছে নীলসনের বই বা হচ্ছে নাদিম স্যারের বই ওই বইগুলোতে এগুলো গিভেন দেয়া আছে বা এগুলো তোমরা ইজিলি হচ্ছে ইন্টারনেটে সার্চ করলেই পাবে এস এ টেবিল ই সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট টু এটা সার্চ করলেই পাবে বা ওয়ান ওয়েস লাইফের মোমেন্ট কোয়েফিসিয়েন্ট সার্চ করলেই পাবে এই টেবিলগুলো বা এই ফিগারগুলো তো আমরা হচ্ছে ফিগারগুলো থেকে ইউজ করা ফিগারগুলো ইউজ করে কিভাবে কোয়েফিসিয়েন্ট চুজ করা লাগে সেটা শিখেছি এখন আমরা জাস্ট টেবিলটা রিড করা শিখবো যে টেবিল আর এই ফিগার দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় বা এখানের ভ্যালুগুলো কি সেম কি না এটা দেখবো আমাদের এখন আর এক্সাম্পলে যাওয়ার দরকার নেই আমরা শুধু এই দুইটাকে ম্যাচ করাবো যেগুলো ম্যাচ করছে কি না এখন দেখো তুমি টেবিল থেকে কিভাবে রিড করবে টেবিলের মধ্যে আমাদের এই যে দুইটা ভ্যালু এগুলো দেওয়া আছে ফর পজিটিভ মুমেন্ট এখন পজিটিভ মুমেন্ট আমার কোথায় আসে অফ মানে সব ক্ষেত্রেই পজিটিভ মুমেন্টটা থাকবে মিডিলে এটা হচ্ছে পজিটিভ মুমেন্ট আর এখানে যে নেগেটিভ মুমেন্টটা থাকবে এটা হচ্ছে এখানে সাপোর্টে অলওয়েজ অলওয়েজ সাপোর্টে নেগেটিভ মুমেন্ট থাকবে আর বিমের স্ল্যাবের মিডল পোর্শনে মিডল অফ স্ল্যাব বা মিডল অফ স্প্যান সেখানে আমাদের পজিটিভ মুমেন্ট থাকবে তো এই মিডেলের যে ভ্যালুগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের পজিটিভ মুমেন্টের ভ্যালু এগুলো হচ্ছে এখানে ফিগারে দেওয়া আর এখানে হচ্ছে টেবিল ওয়াইজ দেওয়া তো আমরা যদি দেখি আমাদের পজিটিভ মুমেন্টটা কি এখানে দেখো পজিটিভ মুমেন্টের জন্য আমাদের ভ্যালু এখানে কি বলা আছে ডিসকন্টিনিউস এন্ড ইন্টিগ্রাল উইথ সাপোর্ট সাপোর্টে যদি ডিসকন্টিনিউস এন্ডের সাথে ইন্টিগ্রালি থাকে তার মানে সেটা কি ছিল আমাদের বিম ছিল বা কলাম ছিল তো এখন বিম আর কলামের ক্ষেত্রে সেটা কি আসবে আমাদের এটা হচ্ছে এই ডাব্লিউ স্কোয়ার বাই ফরটিন বা ওয়ান বাই ফরটিন এখানে দেখো আমাদের যে মিডেলের যে ভ্যালুগুলো আছে এই যে স্প্যান্ড্রেল বা বিমের ক্ষেত্রে আর হচ্ছে কলামের ক্ষেত্রে এই দুইটার ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ান বাই ফরটিন এই যে ওয়ান বাই ফরটিন এখন যদি ডিসকন্টিনিউস এন্ডটা আনরেস্ট্রেন্ড থাকে আনরেস্ট্রেন্ড মানে কি ডিসকন্টিনিউস এন্ডে যদি একটা ব্রিক ওয়ালের উপর সাপোর্টেড থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোয়েফিশনটা কত ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই ইলেভেন মানে এটা হচ্ছে মোমেন্ট এই যে এম ইউর ভ্যালু হচ্ছে ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই ইলেভেন তার মানে কোয়েফিশনটা কত ওয়ান বাই ইলেভেন এখানে দেখো আমাদের ব্রিক ওয়াল যদি থাকে এই যে আনরেস্ট্রেন এই যে ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান বাই ইলেভেন ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান বাই ইলেভেন আর যদি সাপোর্টের সাথে ইন্ট্রিগাল থাকে বা যদি রেস্ট্রেন্ড থাকে বিম বা কলাম সেক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ান বাই ফরটিন ওয়ান বাই ফরটিন তার মানে এই দুইটা ভ্যালু আমাদের টেবিলের সাথে ফিগার আমরা ম্যাচ করাতে পারলাম এখন আমরা দেখব পরেরটা ইন্টেরিয়র স্প্যান্স ইন্টেরিয়র স্প্যান মানে হচ্ছে তোমার মিডেলে যে স্প্যানগুলো থাকবে এখন একটা স্ল্যাব যদি দুইটা স্প্যান থাকে যেমন ধরো এটা একটা স্প্যান এটা একটা স্প্যান শেষ এটার কিন্তু কোনো ইন্টেরিয়র স্প্যান নেই এদিক থেকে যদি তুমি দেখো এটা হচ্ছে এক্সটেরিয়র স্প্যান এদিক থেকে যদি দেখো এটা হচ্ছে তার এক্সটেরিয়র স্প্যান তার মানে দুইটা স্প্যানের ক্ষেত্রে কিন্তু টু স্প্যানের যদি স্ল্যাব হয় দুইটাই কিন্তু আমার এক্সটেরিয়র স্প্যান তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুগুলো কী হবে এই ওয়ান বাই ইলেভেন ওয়ান বাই ফরটিন এই দুইটার মধ্যেই থাকবে যেমন এখানে দেখো ওয়ান বাই ইলেভেন ওয়ান বাই ফরটিন এগুলোই রয়েছে কিন্তু যদি আমাদের এখানে আরেকটা স্প্যান থাকে তাহলে মানে কি এটা আমার মিডেলে পড়ে গেল না মাঝখানের যে স্প্যানটা সেটাকেই তো আমি বলছি বলতেছি কি ইন্টেরিয়র স্প্যান ইন্টেরিয়র স্প্যানের ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুগুলো কি সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্সটিন 
এখন স্ল্যাব চারটা স্প্যান হোক পাঁচটা স্প্যান হোক তিনটা স্প্যান হোক সবগুলো ইন্টারিয়র স্প্যানের জন্য আমাদের ব্যবহারটা কত হবে ওয়ান বাই সিক্স টেন এইটা দেখো এখানে এটা একটা স্প্যান এদিকে আরও কন্টিনিউ করতেছে তার মানে আরও অনেক স্প্যান আছে তো মাঝখানের স্প্যানের জন্য পজিটিভটা কত ওয়ান বাই সিক্স টেন তার মানে পজিটিভ মুমেন্টটা আমরা টেবিল থেকেও এখন রিড করতে পারি ফিগার থেকেও রিড করতে পারি এখন আমরা দেখব আমাদের নেগেটিভ মুমেন্টটা নেগেটিভ মুমেন্টের ক্ষেত্রে দেখো ফার্স্টটা হচ্ছে এক্সটার ইন্টেরিয়র ফেস অফ এক্সটেরিয়র সাপোর্ট আমাদের এক্সটেরিয়র সাপোর্ট কোনটা এগুলো এগুলো হচ্ছে আমাদের এক্সটেরিয়র সাপোর্ট এই সাপোর্টের ইন্টেরিয়র ফেস মানে এই সাপোর্টের ভিতরে যে ফেসটা আছে এই ফেসটাতে যে মুমেন্টটা আসবে সেটার কোয়েফিসেন্ট কত যদি সাপোর্টের সাথে বিম বিম দিয়ে হচ্ছে ইন্টিগ্রালি থাকে বিম যদি থাকে সেক্ষেত্রে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর আর যদি সাপোর্টটা কলাম থাকে সেক্ষেত্রে ওয়ান বাই সিক্সটিন এই যে দেখো কলাম যদি থাকে ওয়ান বাই সিক্সটিন বিম যদি থাকে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর কলাম যদি থাকে ওয়ান বাই সিক্সটিন বিম যদি থাকে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর আর আনরেস্টেন থাকলে আমরা তো জানি সে কোনো মুমেন্ট রেজিস্ট করবে না সেটা জেরো তার মানে এটা আমাদের হলো এখন দেখো এক্সটেরিয়র ফেস অফ ফার্স্ট ইন্টেরিয়র সাপোর্ট ইন্টেরিয়র সাপোর্ট কোনটা এই যে এখানে তিনটা সাপোর্ট আছে ইন্টেরিয়র কোনটা অবশ্যই এইটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেরিয়র সাপোর্ট আবার এখানে কি স্ল্যাবের যদি দুইটা স্প্যান থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের কি সাপোর্ট তো তিনটা তিনটা সাপোর্টের মধ্যে এটা এক্সটেরিয়র এটা হচ্ছে এক্সটেরিয়র এটাও এক্সটেরিয়র ইন্টেরিয়র সাপোর্ট কোনটা এটা ইন্টেরিয়র সাপোর্ট ইন্টেরিয়র সাপোর্টের ক্ষেত্রে কোথায় গেল হ্যাঁ এক্সটেরিয়র ফেসটা মানে হচ্ছে এই পোর্শনটা এই পোর্শনের বালোটা কি হবে যদি দুইটা স্প্যান হয় স্ল্যাবের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আসবে ওয়ান বাই নাইন যদি দুইটার বেশি সাপোর্ট হয় সেক্ষেত্রে হবে ওয়ান বাই টেন যদি দুইটা সাপোর্ট সরি যদি দুইটা স্প্যান হয় সেক্ষেত্রে ইন্টেরিয়ার বা মাঝখানের যেই সাপোর্টটা আছে সেটার প্রথম যে ভ্যালুটা এক্সটেরিয়ার বাইরের যে প্রথম ভ্যালুটা সেটা হবে ওয়ান বাই নাইন ওয়ান বাই টেন এটাও মিলে গেল ওয়ান বাই টেন এখন হচ্ছে আমাদের বাকি সব ক্ষেত্রে ফেস অফ আদার সাপোর্টস বাকি সব সাপোর্টের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মুমেন্টটা আসবে ওয়ান বাই ইলেভেন যেটা হচ্ছে আমাদের দেখো এই যে এই বাকি সব সাপোর্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে এগুলো ওয়ান বাই ইলেভেন আসবে এখন কথা হলো এটা কেন ওয়ান বাই নাইন হলো তার কারণ এদিক থেকে যদি দেখো তুমি এটা এক্সটেরিয়র সাপোর্ট এটা ইন্টেরিয়র সাপোর্টের প্রথম ফেস আবার যদি এদিক থেকে দেখো এটা এক্সটেরিয়র সাপোর্ট এটা ইন্টেরিয়র সাপোর্টের প্রথম ফেস এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই নাইন এটা ওয়ান বাই নাইন মেইনলি যদি স্ল্যাবটা টু স্প্যানের হয় এই পাশের ব্যালোগুলো আর এই পাশের ব্যালোগুলো কিন্তু সেম যদি স্ল্যাবটা থ্রি স্প্যানের হয় বা তার চেয়ে বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যে ব্যালোটা আছে এটা ওয়ান বাই টেন হবে বাকি সবগুলো ওয়ান বাই ইলেভেন হবে এখন ধরো এই আমি ধরলাম এখানে এরকম স্ল্যাব চারটা স্প্যান দিলাম এই ক্ষেত্রে আমরা এই টেবিল থেকে যদি রিড করি এটা ধরলাম হচ্ছে বিম সবগুলো বিম ধরলাম তো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে পজিটিভ যদি ভালোগুলো নেই সেটা কি হবে এন্ড স্প্যান মানে হচ্ছে লাস্টের যে স্প্যানটা এই স্প্যানটা হচ্ছে যদি আনরেস্টেন্ট হয় এটা তো আমাদের আনরেস্টেন্ট না কারণ আমি এটাকে আমি বললাম বিম বিম যদি হয় তাহলে পজিটিভ ভ্যালোটা কী আসবে ওয়ান বাই ফরটিন এটা হচ্ছে এন্ড স্প্যানের জন্য এটা একটা এন্ড স্প্যান আবার এটা একটা এন্ড স্প্যান ওয়ান বাই ফরটিন আসলো তারপরে হচ্ছে আর ইন্টেরিয়র যে স্প্যানগুলো হচ্ছে মাঝখানের স্প্যান সেটা কি আসবে ওয়ান বাই সিক্সটিন এই যে ওয়ান বাই সিক্সটিন এখন যদি নেগেটিভগুলো দেখি সরি ইন্টেরিয়র ফেস অফ ফার্স্ট সরি ইন্টেরিয়র ফেস অফ এক্সটেরিয়র সাপোর্ট এটা হচ্ছে আমার এক্সটেরিয়র সাপোর্ট এটাও আমার এক্সটেরিয়র সাপোর্ট বাইরের এক্সটেরিয়র মানে হচ্ছে বাইরের সাপোর্ট আর কি এটাও বাইরে এটাও বাইরে তো এর এই এই পোর্শনের যে ভ্যালুটা এটা আর এটা এটার ভ্যালু কি হবে যদি স্প্যান্ড্রেল হয় বা বিম হয় এখানে তো আমার বিম আছে তো বিমের জন্য কি ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর এখন যদি এক্সটেরিয়র ফেস অফ ইন্টারিয়র সাপোর্ট মানে হচ্ছে এই ভ্যালুটা এটা একটা ইন্টারিয়র সাপোর্ট আবার এই পাশ থেকে যদি দেখি এটা ইন্টারিয়র সাপোর্টের প্রথম যে এক্সটেরিয়র ফেসটা এই পাশ থেকে যদি দেখো তোমার এটা শেষ তারপরে ভ্যালুটাই হচ্ছে আমার 
ইন্টেরিয়র সাপোর্টের প্রথম এক্সটেরিয়র ফেস এ পাস থেকে যদি দেখো এটা হচ্ছে প্রথম এক্সটেরিয়র ফেস এটা কত মোর দ্যান টু স্প্যান হলো ওয়ান বাই টেন এটা হচ্ছে ওয়ান বাই টেন এটা এই পাস থেকে এদিকে আসলে এটা প্রথম এটা হচ্ছে ওয়ান বাই টেন তারপরে হচ্ছে বাকি সবগুলোর জন্য ওয়ান বাই ইলেভেন মানে এই ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান বাই ইলেভেন এই ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান বাই ইলেভেন এখন যদি এখানে আমার আরেকটা স্প্যান থাকতো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভ্যালুটা ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর হতো এই ভ্যালুটা হয়ে যেত ওয়ান বাই টেন আর এগুলো সবগুলো ওয়ান বাই ইলেভেন হতো তো আশা করি তোমাদের এই মোমেন্ট কোয়েশনটা ক্লিয়ার হলো এটা কিন্তু আমার অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ এই কোয়েশন ভুল হলে কিন্তু আমার মোমেন্ট ডিটারমাইন করা ভুল হবে তারপরে হচ্ছে এ এস ক্যালকুলেশন করা ভুল হবে তারপর সব কিছুই ভুল হবে তো ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের এই মোমেন্ট কোয়েশনগুলো বের করতে হবে এভাবে আমরা এই ফিগার থেকে বের করব তারপরে হচ্ছে যদি টেবিল দেওয়া থাকে টেবিল থেকে বের করব সো নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা মোমেন্ট ক্যালকুলেশন করা আর এস ক্যালকুলেশন করা শিখব থ্যাংকস ফর ওয়াচিং